大家好，我是海娟，今天做了好吃的韭菜盒子，全程一点难度都没有，薄皮大馅儿，做法还超级的简单。看一下这花纹，您馋了吗？新手也能一次成功。首先，我们准备四百克的普通面粉，先用一百五十克的开水烫一部分面，边倒边搅拌；另一部分面倒入一百五十克的凉水，继续搅拌均匀，搅拌至基本没有干粉的面絮状。揉成面团，揉成团以后，我们直接移到案板上，然后把面揉匀。因为热水烫面，面的表面有一些小疙瘩，一定要把那些小疙瘩揉匀揉开，揉成一个表面光滑、柔软的面团，放回到盆中醒面，盖上盖子，醒上四十分钟。接下来我们准备控干水分的韭菜。切成颗粒状，切好的韭菜放入大碗中。切好的韭菜中，我们倒入一些料油，锁住里面的水分，搅拌均匀。取出醒折好的面团，整理一下，搓成长条状，然后切成均等的面剂子。接下来，我们把切好的面剂给它稍微叠加一下，揉成圆形的面剂子。揉好面剂子，咱们再来调馅儿。炒好的鸡蛋碎晾凉，放在韭菜中，放入少许的胡椒粉，去一下鸡蛋的腥味。根据自己的口味加盐，搅拌均匀。喜欢吃香油口感的，可以放点香油。这里还可以掺点海鲜、虾皮之类的。家里有人不喜欢吃海鲜，所以我没放。接下来我们取过一份面剂子，直接压扁。然后擀开，最后擀成一个椭圆形的大面片然后给它放上馅料，铺平。另一边面片对叠过来，然后给它压实、压紧。喜欢压这个花边的，可以压成一圈这样烙饼更加紧实，防止漏馅不喜欢或者不会的，咱们就可以省略这步。压一下，往里叠一下，压一下，叠一下，压一下，叠一下。平底锅或者电饼铛预热刷油，油热以后放入饼皮，饼的表面也淋少许的油，烙至饼的顶部变色，我们给饼翻面。漂亮！整个过程中小火慢烙，烙至另一边变色，再次翻面。漂亮！看一下。饼鼓的高高的，证明已经熟透了。这时候可以出锅了。好吃的韭菜盒子就出锅了。咱们接下来切开一个，看一下里面的馅料。看一下，两面的皮厚一致，没有硬疙瘩。这样做出来的馅盒子，薄皮大馅又柔软，做法还超简单。中午配上一个糖，午饭就是它了。海军，谢谢您的观看，咱们下个视频见。